রূপকথার রাজ্যে রানী যেমন তার সৌন্দর্য রূপে গুণে সকলকে আচ্ছন্ন করে রাখেন ডুয়ার্সের জয়ন্তীও সেরকমভাবেই আমাদের সকলের মনে আলাদা একটা স্থান নিয়ে থাকেন ডুয়ার্সের রানী জয়ন্তীর সৌন্দর্য অপরিসীম ঋতুভেদে তার রূপও ভিন্ন কখনো সে শান্ত উদাসীন আবার কখনো সে প্রাণচ্ছল ও ভয়াবহ বক্সা টাইগার রিজার্ভের মধ্যে জয়ন্তী নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে জয়ন্তী গ্রাম পশ্চিমবঙ্গ ও ভুটানের সীমান্তে অবস্থিত জয়ন্তী প্রথম দর্শনেই আপনাদের মনকে জয় করে নেবে হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ট্রাভেল উইথ সোম আমি সোমনাথ চলে এসেছি আপনাদের জন্য আরও নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আজকে এই ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো জয়ন্তীর তিনটি ওয়াচ টাওয়ার সাফারি পোখরি লেক ও ছোট মহাকাল মন্দির ট্রেক জায়গাগুলি ঘোরার সমস্ত তথ্য গাড়ি ভাড়া জয়ন্তীতে থাকার জন্য হোমস্টে এই সব কিছু আপনারা জানতে পারবেন ভিডিওটির শেষে ডুয়ার্স ট্যুরের আগের সব কটি পর্বের লিঙ্ক ডিসক্রিপশান বক্সে দেওয়া আছে ভিডিওগুলি না দেখে থাকলে ডুয়ার্স ট্যুরের আগে অবশ্যই দেখে নেবেন এবং ভিডিওগুলি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে দেবেন যে জায়গাগুলির কথা আপনাদের বললাম সেগুলি সব কটি আমরা একদিনে ঘুরেছি ডুয়ার্সে আজ আমাদের শেষ দিন আজ দুপুর তিনটে পনেরোতে আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে আমাদের ট্রেন কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস তাই সব কটি জায়গায় ঝটপট ঘুরে আমাদের ট্রেন ধরার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়তে হবে আমরা ভাবতেও পারিনি দুপুরের মধ্যে এত অল্প সময়ে সব জায়গাগুলি ঘুরে দেখতে পারবো কিন্তু আমাদের গাড়ির ড্রাইভার রতনদা সেই সব কিছু প্ল্যান করে দেয় এবং সাফারির জন্য গাইডের সাথেও কথা বলে রাখেন কোর্ট সাফারি বাদ দিয়ে যে তিনটি ওয়াচ টাওয়ারের নাম বলেছি সেইগুলিতে নর্মাল গাড়িও চলে যাবে তাই যে গাড়িতে করে আমরা গতকাল বক্সা ফোটে গেছিলাম সেই স্করপিওতেই আজ সাফারি করছি গুড মর্নিং বন্ধুরা আমরা এখন চলে এসেছি জয়ন্তীর জঙ্গল সাফারিতে এখন আমরা আছি চুনিয়া ওয়াচ টাওয়ারে আমরা ভোর সাড়ে চারটায় আজকে উঠেছি এবং সাড়ে পাঁচটার মধ্যে কিন্তু ওয়াচ টাওয়ার সাফারির জন্য বেরিয়ে পড়েছি এখানে চুনিয়া ওয়াচ টাওয়ার সাফারির জন্য বা যে কোনো রকম ওয়াচ টাওয়ার সাফারির জন্য কিন্তু এখানে গাইড মাস্ট আপনাকে গাইড নিতেই হবে আপনি যে গাড়িটা নিয়ে এখানে আসছেন জয়ন্তীতে সেই গাড়িটাও কিন্তু এখানে চলে আসতে পারে কিন্তু এখানে আলাদা করে আপনাকে গাইডটা নিতে হবে এখন হয়তো কিছু দেখতে পাইনি কিন্তু যে পাখির ডাকগুলো শুনতে পাচ্ছি এটাও কিন্তু অনেক সকালে আলো আঁধারি পরিবেশে জঙ্গলকে এত সুন্দর করে দেখাটাও একটা বিরাট বড় পাওনা ওয়াচ টাওয়ার থেকে বহুদূর পর্যন্ত দেখা গেলেও কোনো বন্য প্রাণীর দেখা নেই তবে যেটা আছে সেটা হলো মনমুগ্ধকর শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ আর অসংখ্য নাম না জানা পাখির ডাক চুনিয়া ওয়াচ টাওয়ার দেখে আমরা এখন যাব ভুটিয়া বস্তি ওয়াচ টাওয়ার রাস্তায় যেতে যেতে এক জায়গাতে গাড়ি থামাতে চোখে পড়ল এই দৃশ্য গাইড দাদা বললেন যে এটা কোনো চিতার পায়ের ছাপ হতে পারে চুনিয়া ওয়াচ টাওয়ার দেখে এখন আমরা যাব ভুটিয়া বস্তি ওয়াচ টাওয়ার দেখতে তো মাঝখানে একটা খুব সুন্দর জায়গা দেখলাম তার জন্য গাড়িটা থামিয়ে একটু এখানে ছবি তোলা হচ্ছে এই রকম জায়গা ডুয়ার্সে না আসলে সত্যি দেখা যেত না চারিদিক সাদা বালির এবং আশেপাশে গাছ এবং গাছগুলো অনেক বেশিরভাগ গাছই এখন কিন্তু পাতা ঝরে গেছে আমরা এখন চলে এসেছি ভুটিয়া বস্তি ওয়াচ টাওয়ারে এটা হলো ভুটিয়া বস্তি ওয়াচ টাওয়ার ওয়াচ টাওয়ারের ঠিক পাশেই রয়েছে বন্য প্রাণীদের জল খাওয়ার জায়গা সুনিয়া ওয়াচ টাওয়ারে কিছু দেখতে পাইনি 
এখন আসলাম ভুতিয়া কুস্তি ওয়াশ টাওয়ার দেখি যদি ভাগ্য ভালো থাকে কিছু দেখা যাবে আর যদি কোনো অন্য প্রাণী দেখা নাও যায় এই জায়গার যা সৌন্দর্য সেটা উপভোগ করাটা কম বড় ব্যাপার না এবং এখানে আমরা একদম সকালে এসেছি প্রচুর পাখির ডাক শুনতে পাচ্ছি এবং চারিদিকে অসংখ্য পাখি দেখাও যাচ্ছে এটাই বা কম কি ওয়াচ টাওয়ার থেকে নিচের ভিউটা খুব সুন্দর ওই যে দেখা যাচ্ছে ওখানে হাতিরা এসে জল খায় আর ওর পাশেই রাখা আছে একটা ছোট সল্ট পিট ভুটিয়া বস্তি ওয়াচ টাওয়ার দেখে আবার জয়ন্তী নদীর ওপর দিয়ে আমরা এখন যাব টিজিএন বা তাসিগাঁও ওয়াচ টাওয়ার টিজিএন ওয়াচ টাওয়ার ও পোখরি লেক খুব কাছাকাছি পোখরি লেক যাওয়ার পথেই পড়বে টিজিএন ওয়াচ টাওয়ার ওয়াচ টাওয়ার সাফারির পরে আমরা সিসিম করলাম এবং এবার আমরা চলে যাব পোখরি লেক পোখরি লেক যাওয়ার পথেই পড়বে টিজিএন ওয়াচ টাওয়ার ওটাও আমরা দেখে নেব জয়ন্তীতে আমাদের হোমস্টে বনান্তে থেকে এর দূরত্ব প্রায় থ্রি পয়েন্ট টু কিলোমিটার জায়গাগুলি হোমস্টে থেকে খুব দূরে না হলেও এই জায়গাগুলিতে কোথাও গাইড ছাড়া যাওয়া যাবে না পোখরি লেক যাওয়ার পথে আমরা এখন আসি টিজিএন ওয়াচ টাওয়ারে কারণ আজকে আমাদের টোটাল তিনটে ওয়াচ টাওয়ার ভরা হলো এটা আজকে দিনের তিন নম্বর এবং শেষ ওয়াচ টাওয়ার ওয়াচ টাওয়ার থেকে বন্যপ্রাণী দেখাটা পুরোটাই ভাগ্যের ব্যাপার শুনেছিলাম সকালে সাফারি করলে বন্যপ্রাণী দেখার সুযোগটা বেশি থাকে সেই মতো আমরা সকালেই সাফারিতে বেরোলাম কিন্তু কোনো বন্যপ্রাণী দেখা মিলল না যদিও অসংখ্য ময়ূর বেশ কিছু হরিণ দেখেছি কিন্তু সেগুলোর ছবি তোলা সম্ভব হয়নি তাই আপনারা যারা ডুয়ার্স ট্রিপ করবেন সাথে যদি একটা ভালো ক্যামেরা থাকে এরকম অসংখ্য পাখির ছবি পাবেন ওয়াচ টাওয়ার সাফারি শেষ করে এখন আমরা শুরু করব পোখরি লেক ট্রেকিং গতকাল বক্সাফোর্ট ট্রেকের পর আজ আবার পোখরি লেক ট্রেক আশা করছি বক্সাফোর্টের মতো এখানেও দারুণ ট্রেক হবে গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম এবার বাকি রাস্তাটা হেঁটে যেতে হবে অনেকটাই খারাপ রাস্তা এই রাস্তাতে গাড়ি কোনোভাবেই যাওয়া সম্ভব না এখানে একমাত্র উপায় হেঁটেই উঠতে হবে পুরো ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের রাস্তাটা আছে খুব একটা সহজ না ওঠার আর এখানে আসার আগে খাবারের দোকান থেকে মুড়ি অবশ্যই নিয়ে আসবে কারণ এখানকার মাছগুলো মুড়ি খুব ভালো খায় গাড়ি থেকে নেমে প্রায় এক কিলোমিটার মতো হাঁটতে হবে তবে রাস্তা খুব বেশি না হলেও রাস্তাটা বেশ চড়ায় তাই ওঠার সময় কিন্তু বেশ কষ্ট হবে বক্সা ফোর্ট যাওয়ার সময় রাস্তাটা হয়তো অনেকটা বেশি কিন্তু রাস্তাটা এতটা খারাই ছিল না এখানে ডিস্টেন্সটা খুব বেশি না হয়তো পাঁচশো থেকে এক কিলোমিটারের মধ্যে কিন্তু রাস্তাটা অনেক বেশি খারাই তাই উঠতে একটু কষ্ট হচ্ছে কষ্ট হলেও খুব ভালো লাগছে আর বেশি পথ বাকি নেই খুব সামান্যই আছে আমরা প্রায় চলে এসেছি আর কিছুটা রাস্তা বাকি আছে যারা ট্রেকিং ভালোবাসেন তারা কোনোভাবে কিন্তু এটাকে মিস করবেন না ছোটখাটো একটা ট্রেকিং এ দারুণ মজা পাবেন
আমরা চলে এসেছি পুকুরের এক খুব পবিত্র লেক এটা এখানকার মানুষ যারা আছেন তারা এই লেকের জল দিয়ে এখানে অনেক পূজো হয় এবং এই লেকের জলে কেউ পা দেয় না এটাকে একটা পবিত্র লেক বলে ধরা হয় পুকুরি লেকের প্রধান আকর্ষণ বিশাল আকৃতির এই মাছগুলি এদের খাওয়ানোর জন্য মুড়ি অবশ্যই নিয়ে আসবেন আমরা এখন পুকুরি লেখে আছি তো পুকুরি লেখে আমাদের যে গাইড দাদা নিয়ে এসছেন তার কাছ থেকে আমরা কিছু এখানকার তথ্য শুনে নেব দাদা যদি আমাদের কিছু বলেন এটা হচ্ছে পুকুরি লেক অর্থাৎ নেপালিদের পুকুর থেকে পুকুরি লেক হয়েছে এটা এখানে পাহাড়ে বিভিন্ন জায়গায় এরকম গর্ত আছে কোনো জায়গায় ওইভাবে জল জমে থাকে না কিন্তু এখানে সারা বছরই এরকম জল জমে থাকে কারণ এই জল জমে থাকাতে এখানে ওয়াইল্ড লাইফদের বিভিন্নভাবে উপকৃত হয় কারণ বিভিন্ন জায়গায় জল থাকে না ওরা এই জায়গা থেকে খাবার জলটা পেয়ে যায় তারপর এই জায়গাটা বৌদ্ধিস্ট যারা আছে বৌদ্ধিস্টের কাছে খুব জাগ্রত তারা এই পুকুরের মাছকে পুজো করে এবং এমনকি এই জলে তারা পাওয়া যায় না তারপর আপনার বৌদ্ধ পূর্ণিমার সময় এখানে ওদের একটা পুজো হয় সাধারণ গ্রামের মানুষ এই জায়গাটাকে খুব মান্য করে অর্থাৎ ভক্তি করে এটা এই পুকুরি লেকটা হচ্ছে ধন্যবাদ পুকুরি লেক দেখা শেষ হয়ে গেছে এবার আমরা হোটেলে যাব। এরপর আমাদের প্ল্যান লাস্ট আমাদের এই ট্যুরের শেষ পয়েন্ট যেটা সেটা হচ্ছে মহাকাল টেম্পেল মহাকাল টেম্পেল দেখে এই ট্যুর এবং আজকের এই দিন আমরা শেষ করব। জয়ন্তী নদীর একদম পাশেই আমাদের রিসোর্ট বনান্তে এখানে প্রতিটি রুমের ভাড়া তেরোশো থেকে পনেরোশো টাকা এবং পার হেড পার ডে খাওয়ার খরচ পাঁচশো টাকা জয়ন্তীতে বেশিরভাগ রিসোর্টই একদম নদীর ধারে অবস্থিত তবে এই বনান্তে রিসোর্টে রুমে বসেই আপনি জয়ন্তী নদীর মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে পারবেন সব মিলিয়ে এটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর করে সাজানো করেছেন একটি রিসোর্ট রিসোর্ট বুকিংয়ের কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমি ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো তবে যারা জয়ন্তী ট্যুর করবেন আমি বলবো আগে থেকে রিসোর্ট বুক করে আসাই ভালো কারণ এখানে খুব বেশি রিসোর্টের অপশান নেই তাই আসার পরে যদি অসুবিধা হয় তার থেকে রিসোর্ট বুক করে আসাটা এখানে ভালো হবে এটা হলো জয়ন্তী নদী আমরা রয়েছি জয়ন্তী নদীর ঠিক পাশেই বন রিসোর্ট বনান্তে জয়ন্তী নদীর পাশে একটা রাস্তা ছোট রাস্তা এবং তার পাশেই এই রিসোর্টটা রিসোর্ট থেকে কিন্তু একদম সম্পূর্ণ নদীটাকে দেখা যাচ্ছে খুব সুন্দরভাবে তো নদীতে এখন কোনো জল নেই সম্পূর্ণ শুকনো নদী আমরা এখান থেকে মহাকাল টেম্পেল যাব মহাকাল টেম্পেল যাওয়ার পথে কিন্তু আমরা জল পাবো এবং ওখানে আমরা একটা স্নান করার প্ল্যান করে রেখেছি জঙ্গল সাফারির পর আমরা এখন চলেছি ছোট মহাকাল মন্দির ট্রেক এখানে জিপ বা বড় গাড়ি দুটোতেই যাওয়া যায় বড় গাড়ি বলতে যে গাড়ির গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স বেশি সেই সব গাড়ি এখানে আসতে পারবে মহাকাল মন্দির ট্রেক বর্ষাকালে সম্ভব নয় কারণ বর্ষার সময় জয়ন্তী নদী সম্পূর্ণ জলে ভরা থাকে তাই মহাকাল মন্দির যাওয়ার কোনো রাস্তা থাকে না চারিদিক পাহাড় দিয়ে ঘেরা সাদা বালি পাথরের এই নদী গর্ভের মধ্য দিয়ে যাওয়াটা এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা যাওয়ার পথে কিছুক্ষণ থেমে জয়ন্তী নদীর ঠান্ডা জলে কিছুক্ষণ দাপাদাপি করে আবার পথ চলা শুরু করলাম জয়ন্তী নদীতে এই প্রথম জলের দেখা পেলাম মারাত্মক ঠান্ডা জল দারুণ লাগছে শিবরাত্রির সময় জয়ন্তীর ছোট ও বড় মহাকাল মন্দিরকে ঘিরে বিশাল এক মেলার আয়োজন করা হয় 
স্থানীয় মানুষদের ভিড় দেখা যায় তখন আপনারাও চাইলে সেই সময় এখানে আসতে পারেন এই সময় বক্সা টাইগার রিজার্ভ চেকপোস্ট নিয়ে ঢোকার সময় কোনো পারমিটের খরচ লাগে না মহাকাল মন্দির যাওয়ার জন্য এতটা পর্যন্ত ওই গাড়ি আসবে এরপর থেকে আমাদের পুরো রাস্তাটা হেঁটে যেতে হবে প্রায় এক কিলোমিটারেরও বেশি রাস্তা আপনারা যদি জিপসিতে আসেন তাহলে এক কিলোমিটারও হাঁটার প্রয়োজন নেই জিপসি মহাকাল মন্দিরের অনেকটা কাছে চলে যায় কিন্তু এই স্করপিও এরপর আর যেতে পারবে না এখান থেকে বাকি রাস্তাটা হেঁটে যেতে হবে সত্যি কথা বলতে গাড়ি থেকে নেমে আমার হেঁটে যেতেই বেশি ভালো লাগছে কারণ আপনি যখন জিপসিতে যাবেন জিপসিতে প্রচুর জার্কিং হবে তো সেইটা অ্যাভয়েড করে যদি ধীরে ধীরে হেঁটে যাওয়া যায় সেটা অনেক বেশি আরামদায়ক এখানে জিপসি বাদ দিয়ে অন্য কোনো গাড়ি কিন্তু আসতে পারবে না জিপসি থাকলে ওটা পুরো মহাকাল মন্দির পর্যন্তই চলে যাবে কিন্তু আমরা যে হেঁটে যাচ্ছি এটাও কিন্তু দারুণ একটা অভিজ্ঞতা গাড়ির থেকে কোনো অংশ এটা খারাপ লাগবে না কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত জয়ন্তী নদীতে কোনো জল দেখতে পাচ্ছিলাম না খুব মানে মনটা খারাপ লাগছিল কিন্তু এখন এই নদীর জল এবং রূপটা দেখে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি শুধু এখানে প্রায় আমার হাঁটু সমান জল এতটা জল নদী ক্রস করে আমাদেরকে যেতে হবে মহাকাল এই সামনে যে পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে এই পাহাড়টা কিন্তু ভুটানে আর ছোট মহাকাল মন্দির সেটাও কিন্তু ভুটানে তো আমরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে এখন ভুটানে চলে যাব এখানে জয়ন্তী নদীর সাথে পাঁচ থেকে আরেকটি ছোট নদী এসে মিলিত হয়েছে কিন্তু এখন নদীতে কোনো জল নেই শুধু নদী খাতটার হয়ে গেছে এতক্ষণ আমরা যে চওড়া জয়ন্তী নদীকে দেখছিলাম এখানে কিন্তু তার রূপ সম্পূর্ণরূপে বদলে গেছে এখন দেখুন পাহাড়ের মাঝখান থেকে একদম সরুভাবে নদী খাতটা বয়ে চলেছে এক অসাধারণ মানে নদীর যে কত রকম রূপ হতে পারে আমরা কিছুক্ষণের জার্নির মধ্যে সবটা দেখতে পেলাম জিপসিতে আসলে এতটা পর্যন্ত আসা যাবে এরপর আর কয়েকশো মিটার হাঁটা বাকি এই যেখানে বাঁশগুলো কাটা চলছে এই বাঁশটা দিয়ে ব্রিজ হবে আচ্ছা নদী পারাপারের জন্য স্থানীয় মানুষরা নিজেরাই একটি অস্থায়ী বাঁশের সাঁকো তৈরি করছেন আমাদের এই গাইড দাদার থেকে এখানে কেউ যদি এক একটা পয়েন্ট আলাদা আলাদা করে সাইট সিং করতে চান তার কি খরচ গাইড সমেত সেটা একটু দাদা বলবেন ছোটো মাকাল হচ্ছে যে গাইড নিয়ে বারোশো পঞ্চাশ টাকা জিপসিতে আর পুকির লেক যেটা আছে ওটা ইনক্লুডিং গাইড আটশো পঞ্চাশ টাকা আর চুনিয়া ওয়াশ টাওয়ার যেটা আছে সেটাও বারোশো পঞ্চাশ টাকা আর কোর জিপসি সাপারে যেটা আছে সেটা হচ্ছে গাইড নিয়ে আঠেরোশো টাকা আচ্ছা এগুলো মোটামুটি এগুলো এখানকার রেট আচ্ছা যেহেতু আমরা গাড়িটা আলাদা বুক করেছিলাম তাই আজকের এই সব কোটি জায়গা ঘুরতে গাইড চার্জ লেগেছিল নশো টাকা আর সম্পূর্ণ ঘোরা ও তারপর আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশনে ড্রপ করে দেওয়ার জন্য গাড়ির ভাড়া নিয়েছিল তিন হাজার টাকা নদী পার করে আরও বেশ কিছু সিঁড়ি অতিক্রম করে পাহাড়ের কোলে অবস্থিত ছোট মহাকাল মন্দির
এই জায়গাটা খুবই সরু সাবধানে পার করতে হবে জায়গাটা একটি লোহার তার রয়েছে এটাকে ধরে এগোতে হবে অনেক পথ অতিক্রম করার পরে দেখা মিলল মহাকাল মন্দিরের আমাদের দেখা চিরাচরিত মন্দিরের থেকে অনেকটাই আলাদাই মন্দির এখানে শুধু আছে ভক্তের অকৃত্রিম ভক্তি ও ভালোবাসা এবং ভগবানের অসীম এক টান যার জোরে অনেক কষ্ট করে হলেও মানুষ এখানে চলে আসে মহাকাল মন্দিরের এই গুহাটি চুনাপাথর নির্মিত এখানে সর্বত্রই সাদা রঙের চুনাপাথর প্রচুর পরিমাণে দেখা যায় এই চুনাপাথর বৃষ্টির জলের সাথে বিক্রিয়া করে তৈরি করে স্ট্যালাক্টাইট স্ট্যালাক্টাইটগুলি গুহার ছাদ থেকে উল্লম্বভাবে নিচের দিকে নেমে এসে এইরূপ ভূমিরূপের সৃষ্টি করে আমাদের মহাকাল মন্দির দর্শন শেষ হলো এটাই ছিল আমাদের ট্যুরের শেষ ঘোরার জায়গা তো এরপর আমাদের বাড়ি ফেরার পালা এই ট্যুরের সম্পূর্ণ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটা যে কটা জায়গা আমরা ঘুরেছি প্রত্যেকটা জায়গায় অসাধারণ মানে ডুয়ার স্ট্রিপ যারা এখনো করেননি তারা কিন্তু একবার প্ল্যান করতেই পারেন এখানে যে কটা জায়গাতে আমরা গেছি প্রত্যেকটা জায়গা মানে অসাধারণ বলা যায় ছোট মহাকাল মন্দির দর্শন করে আজকে ভিডিওটি শেষ করছি ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং ভিডিওটি দেখে আপনারা লাইক ও কমেন্ট করলে খুব ভালো লাগে নতুন ভিডিও বানানোর উৎসাহ পায় ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে পরের ভিডিওতে